गुड मॉर्निंग क्लास टुडे विल स्टार्ट विथ क्लास नाइन हिस्ट्री बुक चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवल्यूशन सो क्लास दिस इज आवर रिविजन क्लास एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर सो वी विल स्टडी विथ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर्स सो फर्स्ट टॉपिक विल टेक एज लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव so class like uh, french revolution in russian revolution also the society was divided into three groups first one was the liberals second one was the radicals and third one was the conservatives so <laughs> basically there were three groups uh, divided in russia so one so let's see what were the main uh, main aspects of this groups so liberals wanted a one of the groups which looked to change society were the liberals liberals wanted a nation which tolerate all religions so basically hum keh sakte hain jo liberals the wo yahan pe jitne bhi dharm ke log hain ya phir jitni bhi religion hai un sab ko wo kya karte the equally treat karte the means wo hai sab dharmon ko ek saman bante the so unka ye bhi manna tha ki jo european states hain wo usually kya karte the us samay discriminate karte the different religions ko so liberals also oppose the <coughs> liberals uh, favor one religion or another means wo jo hai religion ko bahut zyada favor karte the lekin yahan pe jo church hai jo catholic church thi yahan pe bahut hi zyada influence padta tha in sab logo ka so liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rules so us samay hum sab jaan rahe hain ki russia was under the monarchy government तो यहाँ पे जो लिबरल्स थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो भी पावर है उसको कौन एक्सरसाइज करे जो किंग है या फिर जो डायनेस्टिक रूलर्स है मीन्स आफ्टर ए जनरेशन जो है वो लोग यहाँ पे रूल्स नहीं करें दे वॉन्टेड टू सेव कर द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो लिबरल्स का मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो डायनेस्टिक रूल नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो भी राइट्स है इंडिविजुअल को उसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट करना चाहिए सो दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉस इंटरप्रिटेड बाय वेल ट्रेन जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट और द रूल्स रूलर्स ऑफ द ऑफिशियल तो इन सब चीजों को अडॉप्ट करने के लिए लिबरेंस का ये मांग था कि इन सब चीजों को अच्छी तरीके से देख के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए एक इलेक्टेड पार्ले एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव हो वहां पे और इसके बाद बहुत सारे लॉ बनाए जाए ताकि ये जो जो डायनेस्टिक पावर्स है इनको वो थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सके सो दे फेल्ट मैन और प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर द वुमेन तो यहाँ पे इनका क्या मानना था इनका मानना था कि वोटिंग राइट जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा धन है या फिर पैसा है या फिर प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो वुमेन्स हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी सो so, अब हम बात करते हैं इन अब हम देखते हैं कि जो रेडिकल्स थे वो कैसे थे और इनका क्या जो व्यू है अबाउट द सोसाइटी ये कैसा था हम देख लेते हैं रेडिकल्स वॉन्टेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन तो यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे जो दूसरा क्लास था उनका क्या मानना था कि जो सरकार है वो किसकी होनी चाहिए मेजोरिटी की होनी चाहिए मेजोरिटी की मीन्स उस कंट्री में या फिर उस पर्टिकुलर सिटी में या फिर उस कंट्री में जिस धर्म के लोग ज्यादा है उन्हीं धर्म के लोगों की सरकार होनी चाहिए उनका ये मानना था मेनी सपोर्टेड मेनी सपोर्टेड वोमेन सरफ्रेज मूवमेंट ये जो है रेडिकल जो है वो लिबरल्स से बहुत ही ज्यादा अलग थे क्योंकि ये जैसे कि लिबरल्स ने वोमेन राइट वोमेन वोटिंग राइट जो है वो अलाउ नहीं की थी लेकिन ये क्या करते थे ये चाहते थे कि वोमेन्स को भी इक्वली वोटिंग राइट्स मिले अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिवलेज ऑफ ग्रेट 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 लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स इनमें एक ही ये कॉमन थी कि ये भी लिबरल्स की तरह ही जो एडवांटेजेस या फिर जो प्रिविलेजेस मिलते थे किसको लैंड ओनर्स को और वेल्थी 
फैक्ट्री ओनर्स को इन सबको भी ये भी ये लोग भी क्या करते थे अपोज करते थे दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू अब इनका ये माना था कि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे लेकिन इनका इनका जो मेन मोटो ये था कि जो भी लैंड है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक दो आदमी के हाथ में नहीं बल्कि सबके हाथ में होनी चाहिए मीन्स जो प्रॉपर्टी है वो सबको इक्वली उन सब के बीच में होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति के पास नहीं सो so, अब हम देख लेते हैं जो थर्ड ग्रुप था जो कंजर्वेटिव हैं उनका क्या मानना था अबाउट द सोसाइटी सो कंजर्वेटिव वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स अब हम देखते हैं जो कंजर्वेटिव थे ये दोनों से बहुत ज्यादा अलग थे ये ये जो है रेडिकल्स को भी अपोज करते थे और लिबरल्स को भी आफ्टर द फ्रेंच रेवल्यूशन हाउ एवर इवन कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड टू हैव बीन ग्रेजुअली माइंड टू द नीड फॉर चेंज ये जो है बहुत ज्यादा अलग थे इन दोनों क्लासेस से लेकिन बाद में आफ्टर फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन इनमें थोड़ा बहुत सेंस uh, आई या फिर इनकी जो uh, बुद्धि है या फिर इनके जो माइंड सेट है वो थोड़े से चेंज हुए और ये चाहते थे कि ये इनका मेन मोटो ये था कि जो सोसाइटी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में आफ्टर द फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन इनके माइंड में थोड़ा सा बदलाव आया और ये भी चाहने लगे कि नहीं सोसाइटी शुड बी चेंज बट स्लोली इनके बाद अर्ली इन द एटीन सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन ग्रेजुअली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज बट इन नाइनटीन सेंचुरी दे एक्सेप्टेड सम चेंज वॉज इन इन एविटेबल बट बिलीव दैट द पास हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉड अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस जैसे ही ये जो कंजर्वेटिव थे ये बहुत ही अलग अलग क्लास थे इन दोनों क्लासेस से और इनका जो है थिंकिंग अबाउट अ सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भी बड़ा बदलाव हो लेकिन आफ्टर द फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको बहुत ज्यादा आइडियाज मिले और उनके बाद फाइनली इन द ईयर नाइनटीन सेंचुरी में नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत में इनको लगने लगा कि नहीं समाज में आ, चेंज होना चाहिए लेकिन वो चेंज इतना बड़ा नहीं हो कि वो आदमी जो है या फिर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको अडॉप्ट नहीं करे नहीं कर पाए तो उनका ये मानना था कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए लेकिन एक स्लो प्रोसेस में होना चाहिए ताकि जितने भी कम्युनिटी के कम्युनिटी uh, है वो क्या करे इन सबको इजिली एडोप्ट कर सके या फिर उसके यूज टू हो जाए सो so, इनका ये मानना था अब हम बात करते हैं सच डिफरेंट आइडियाज अबाउट सोशल चेंज क्लास ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्म ऑयल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी तरह से हम कह सकते हैं जो रशिया में जो डिफरेंट व्यूज थे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के या फिर डिफरेंट क्लासेस के वो भी अपने आप में क्लैश हो रहे थे मीन्स उनके आइडियाज जो है एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे और ये सिचुएशन बस उसी तरह से आगे सिचुएशन जो है वैसे ही वाइब्रेंट हो रही थी जैसा सिचुएशन जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था द वेरियस स्टेप्स टू रेवोल्यूशन द एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन दाइनटीन सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पोलिटिकल टेंडेंसीज अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे और उसके जो भी डिमांड्स uh, के तरीके थे या फिर डेमोक्रेटिक राइट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर लॉ uh, का लॉ का मेकिंग हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना हो तो लोगों ने किस किस तरह से स्ट्रेटजी लगाई और किस तरह से उन्होंने फाइनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द मुनार्की रूल ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये भी ये जो क्लासेस हैं वो इन मुद्दों पर बहस होने लगी कि हमें ये देखना है कि जो पोटेंशियल है वो कैसा है और जो पॉलिटिकल टेंडेंसी है मीन्स राजनीतिक उन लोगों का जो भी बढ़ावा है कि हमें ये करना है या फिर ये नहीं करना है ये किस तरह से था सो so बेसिकली हम अब शुरुआत करते हैं हमारे मेन कंटेंट की सो so हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज अब हम देखते हैं ये जो तीन क्लासेस थे इनका क्या क्या हुआ किस समय में इनमें कौन कौन से चेंजेस आए या फिर कौन कौन से स्टेप्स इन्होंने उठाए सो so फर्स्ट हम देख लेते हैं इट वॉज अ टाइम प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज जैसे ही इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीन्स जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें बहुत तरह के सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए इट वॉज अ टाइम एन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप्ड रेलवे एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड 
तो हम कह सकते हैं इन सब बहस के बाद हम कह सकते हैं बिफोर मिड नाइनटीन सेंचुरी तक क्या हुआ यहाँ पे रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही शुरू हो गया यहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल थी या फिर उनका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे बदलने लगा और कंडीशंस भी अलग अलग होने लगे अब ये वो समय था जब यहाँ पे नए नए शहर बनने लगे यहाँ पे बहुत ज, बहुत जगह पे इंडस्ट्रीज बनने लगे और उसके बाद यहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा और ये सारा का सारा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में चेंज हो गया और यहाँ के जो लोग थे उनकी भी जो हैबिट थी या फिर उनके जो फाइनेंशियल या फिर सोशल कंडीशन थे वो भी इम्प्रूव होने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज वर्क आवर्स वेर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वेर पुअर सो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यहाँ पे यहाँ पे जो भी मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन ये सारे के सारे ये जितने भी लोग थे इन सब को मीन्स हम कह सकते हैं इनको जॉब्स मिल गए इन इंडस्ट्रीज में इन फैक्ट्रीज में तो ये लोग कहाँ पे चले गए क्योंकि पहले भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही थी लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यहाँ के सारे मैन वोमेन और चिल्ड्रेन जो है वो कहाँ पहुंच गए फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्रीज में गए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े पहला प्रॉब्लम ये था कि जो वर्किंग आवर थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे थे उनको बहुत ज्यादा देर तक काम काम करनी पड़ती थी लेकिन उनको उनके हिसाब से सैलरी बहुत ही ज्यादा कम मिलती थी अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम इन टाउन वेर ग्रोइंग रेपिडली रिवलर्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन टू दिस इशूज अब जैसे ही यहाँ पे उनको जॉब्स मिले वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था सैलरी बहुत ही कम थी इसके बावजूद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ या फिर जो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जैसे ही शुरू हो, होने लगे जो जमीन थी वो छोटी होने लगी और जो भी खाली बैरन लैंड थे वहां पे लोग जो है वो क्या करने लगे इंडस्ट्री सेटअप करने लगे अब इससे प्रॉब्लम ये आया कि जो हाउसिंग है जो घर है वो बहुत ही कम कम पढ़ने लगे इन वर्कर्स के लिए और दूसरा जो है सैनिटेशन उनके टॉयलेट्स वगैरह या फिर नहाने का या फिर जो भी डोमेस्टिक में जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए इसके बाद लिबरल्स और रेडिकल्स ने मिलकर के इन सब इश्यूज को इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आ, कदम उठाए इसके बाद लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेर ऑफ एन प्रोपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स अब इसमें प्रॉब्लम अब इसमें हुआ ये कि जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो यहाँ पे खुद ही प्रॉपर्टी ओनर थे और एम्प्लॉयर्स भी थे सो so, अब यहाँ पे हुआ ये हुआ ये हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज दिस इज दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव इफ द वर्कर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्थी एंड सिटीजन वेर एजुकेटेड तो यहाँ पे ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे इनका ये भी मानना था कि जो भी बेनिफिट्स है वो किसके एफर्ट से है जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके एफर्ट से ही जो भी प्रॉफिट्स है वो फैक्ट्री ओनर्स को जा रही है और लेकिन इससे क्या होता है जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो ओनर है उस फैक्ट्री के वो जो है बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं लेकिन जो वर्कर्स है या फिर जो एम्प्लॉयर्स है जिनको जिनको वो अमीर बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक जो क्योंकि उनके पास जो है वो एजुकेशन नहीं है और स्किल नहीं है तो वो क्या चाहते थे कि अगर हम एम्प्लॉयर्स को या फिर लेबरर्स को या फिर वर्कर्स को अगर हम एजुकेटेड कर दे स्किलफुल कर दे तो इससे इससे प्रॉफिट ये होगा कि उनको बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट मिलेगी उनकी सैलरी इंक्रीज होगी और उनका जो लाइफ है या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होगी so opposed to the privilege to the old aristocracy had by birth the firmly believe in the value of individual effort labor and enterprises ab ye jo do classes tha liberals aur radicals ka unka ye bhi manna tha ki jo jo advantages ya fir jo bhi suvidha mil rahi thi ki inko old aristocracies ko means jo bhi government mein the kiske king ke उनको जो भी बेनिफिट्स मिल मिल रहा था बाय बर्थ उनको बाय बर्थ ये सब नहीं मिलना चाहिए प्रिविलेजेस जो है या फिर एडवांटेजेस उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि एफर्ट जो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं लेबर करते हैं उन्हीं को ये सारा चीज मिलना चाहिए ना कि बाय बर्थ अगर वो किंग का बेटा है तो वही किंग बनेगा और सारे 
एडवांटेजेस जो है या फिर जो भी जो भी प्रिविलेजेस हैं उसकी बेटी को ही मिलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा मानना था किनका लिबरल्स एंड रेडिकल्स का उसके बाद इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड इफ द पुअर खुड लेबर एंड दोस हु दोस विद कैपिटल खुड ऑपरेट विदाउट रेसिस्टेंट दे बिलीव डेट सोसाइटी वुड डेवलप अब यहाँ पे उनका ये भी मानना था कि जो इंडिविजुअल है जो रिच है और जो पुअर है अगर उन दोनों के तालमेल से अगर हम ऐसा ऐसा कर दे या फिर हम उनको सेपरेट कर दे तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी चीजें यहाँ पे स्टेबल थी वो क्या होगी अनस्टेबल हो जाएगी जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन और और खराब हो जाएगी और जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो भी किस में चले जाएंगे लॉसेस में चले जाएंगे सो सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वॉन्टेड रेवोल्यूशन टू पुट एंड put an end to the kind of government established in europe in 1815 to yahan pe kuch nationalist mil kar ke aur radicals aur liberals mil kar ke wo chahte the ki is tarah ka jo government hai ya fir is tarah ka jo management hai usko wo khatam kar de europe se in the year 1815 and in france italy germany and russia they became revolutionaries and work to overthrow एग्जिस्टिंग मोनार्की सो उसके बाद हम बात करें इन दर एटीन हंड्रेड फिफ्टीन फ्रांस इटली जर्मनी एंड रसिया जो है वो रसिया में उनके पीपल्स और वहां पे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन सब ने मिल करके ये प्लान बनाया कि जितनी भी वहां पे मोनार्की गवर्नमेंट थी किंग का जो शासन था उनको वो क्या करे निकाल करके फेंक दे उस कंट्री से मीच उनकी सत्ता को बंद कर दे सो नेशनलिस्ट टॉल्क ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट nations where all citizen would have <coughs> equal rights iske baad jo hai inhone ye decide kiya ki yahan pe jo existing monarchy government hai usko hum khatam kar de aur wo bahut sare nationalists se mil kar ke unhone all citizen would have aur uh, means jitne bhi citizens the unse mil kar ke nationalists se liberals se aur uh, <coughs> रेडिकल्स ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि जैसे ही हम मोनार्की गवर्नमेंट को एवल्यूश करेंगे तो यहाँ पे जो पीपल्स का जो इंडिविजुअल राइट right है या फिर पीपल्स इक्वल राइट right जो है उसको हमें सबको मिले उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित नेम है जिसका नाम है गुसेपे मजनी जो कि एक एक इटालियन नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि इक्वल <coughs> राइट जो है वो सबको मिलनी चाहिए सो आफ्टर एटीन मजनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर विद अदर्स एचीव दिस इन इटली नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग तो गुसेपे मजनी जो थे वो एक नेशनलिस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी लिखते थे तो उनको बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसको पढ़ते थे और उनके आइडियाज को फॉलो करते थे तो उनका ये भी मानना था कि ये जो मूवमेंट चल रही थी इन <coughs> इन जो यूरोप में जो चल रहा था कि मोनार्की गवर्नमेंट को हमें निकाल कर फेंकना है तो ये गुस्से पे मजनी भी चाहते थे कि इटली से भी ये जो मोनार्की रूल है इनको भी यहाँ पे खत्म करना चाहिए सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप